ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്സാഗ സിറ്റിയുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജിയിലെ ടോപ്പിക് ആയ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് ഇപ്പം അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയാം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമാണ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ലെയ്ത്ത് മില്ലിങ് ഗ്രൈൻഡിങ് ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡാണ് അതായത് ഒരു മാസ് ഓഫ് സോളിഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വസ്തു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽ റിമൂവ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മെറ്റൽ ആയാലും പ്ലാസ്റ്റിക് ആയാലും എന്തായാലും നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ മാസ് ഓഫ് ബോഡിയിൽ നിന്ന് നമ്മളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ആവശ്യമുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റിനെ എടുക്കുന്നു അല്ലെ അതായത് സബ്ട്രാക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു വേസ്റ്റേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നു അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വാക്കിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് അതായത് അഡിഷൻ ആണ് മെറ്റീരിയൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ വേസ്റ്റേജ് ഇല്ല കാരണം നമുക്ക് എന്ത് വസ്തു ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഷെയ്പ്പ് ആണോ വേണ്ടത് ആ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് ആ ഷെയ്പ്പിൽ ഉള്ള എന്താണ് വസ്തുക്കൾ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ത്രീ ഡയമെൻഷനിലായിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ മോഡൽസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കിട്ടും അതായത് ഇത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം മെറ്റീരിയൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ടെക്നോളജി ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് നമുക്കൊരു ബൾക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ലെവലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുടക്ക കാലങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ആക്ച്വൽ മോഡൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഡിസൈനർ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മൾ ത്രീ ഡി മോഡൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ത്രീ ഡി എസ് മാക്സിലും നമുക്ക് ഓട്ടോ കേഡിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആക്ച്വൽ മോഡൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പേപ്പറിൽ കിട്ടുന്ന ടു ഡയമെൻഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോ ടൈമിംഗ് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഡലാണ് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇൻഎക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഒരു ഇപ്പോൾ പുതിയ എല്ലാ എന്താണ് കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ ടെക്നോളജി കൂടി പുരോഗമിച്ചു നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മെഷീൻസ് കൂടുതലായിട്ട് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ എന്താണ് ചീപ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മോഡൽസ് നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു സോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു ഒറിജിനൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലേക്ക് പോകും മുമ്പേ നമുക്ക് ഫീസിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളുടെ മോഡൽ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണ് ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ എല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു 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 ടേം ഇതിൽ വന്നത് റാപ്പിഡ് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിംഗ് ഇത് ആക്ച്വലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ ചാൾസ് ഹൾ എച്ച് യു എൽ എൽ ഹൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അന്ന് പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്തതായിരുന്നു പേറ്റൻറ്റിന് ശേഷം പേറ്റൻറ്റ് ചെയ്ത പേറ്റൻറ്റ് ലൈസൻസ് പ
അപ്പോൾ വളരെ തിൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കിത് നല്ല ആക്രോസിയോടു കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് പല ലെയ്ത്തിലോ മിൽ മില്ലിംഗ് മെഷീനിലോ ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പല എന്താണ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് വരെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആദ്യം ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു മെത്തേഡിൽ ഉള്ള ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചർ പലതരത്തിലുള്ള അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് അതിൽ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിങ് എന്ന് പറയാൻ ഓക്കെ നാല് ടൈപ്പ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡാണ് കോമൺ ആയിട്ട് അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നുള്ളത് ആ നാല് ടൈപ്പ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റീരിയോ ലിത്തോഗ്രാഫി എസ് എൽ എ എന്ന് പറയും ഇതാണ് ഓ ദ ഫസ്റ്റ് ദ പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ഇതിൽ ഈ ഒരു ത്രീ ഡി പ്രിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതായിരുന്നു ഒരു കോമൺ ടൈപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് റെസിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്ത് സോളിഡായിട്ട് ഫാബ്രിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രസ്സിലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഫിഗറിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാഡ് ഡ്രോയിങ്ങിനെ നമ്മൾ മെഷീനിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമുക്ക് നേരെ പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണണം ഈ ലേസർ ഹെഡിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പോകുന്നത് ഈ ലേസർ ഹെഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ലേസർ ഹെഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ പൊസിഷനിങ് ആണ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കാണും ഒരു എലിവേറ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് ഇസ് എഡ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലേസർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലേസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോട്ടോ പോളിമറിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അതിന് ഹാർഡ് ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ ഹാർഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ലെയർ വീതം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ലേസർ ബീം എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ലെയറിനെ ക്യൂർ ചെയ്യുന്നു ക്യൂർ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിൻറ്ററിങ് പ്രോസസ്സ് പോലെ ഹീ എന്താണ് ഈ ഇതിൻ്റെ ലേസർ ഇതിലേക്ക് ഇലക്ട്രിക് ലെസ് ഫോട്ടോ പോളിമർ റെസിനിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ അത് ഹാർഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഈ എലിവേറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ എലിവേറ്റർ എലിവേറ്റർ വിത്ത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് മുകളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ബെഡ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച് ലേസർ എവിടെ ആയിരിക്കും ലേസർ നമുക്ക് ആ ഡിസൈനിന് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഇപ്പം ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ആലോചിക്കുക ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ക്യൂറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു ഹാർഡൻ ആകുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ ഒരു പാസ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വീണ്ടും സർഫസ് കവർ ചെയ്യുന്നു ലിക്വിഡ് വീണ്ടും ലേസർ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ ക്യൂർ ആകുന്നു അങ്ങനെ ലെയർ ബൈ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിതിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എക്സാം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ ലേസർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പാസ് ഇവിടെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ ആയിട്ട
ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് സ്റ്റീരിയോ ലിറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ ഇത് ചാൾസ് ഹള്ളാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പം അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് ത്രീ ഡി സിസ്റ്റംസ് ഇൻകോപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയൊക്കെ എന്താണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഇതിനെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ അതായത് പാറ്റൻ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിവിടെ ബിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ബിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലിക്വിഡ് ഫോട്ടോ പോളിമർ റെസിന ഓക്കെ ലിക്വിഡ് ഫോട്ടോ പോളിമർ റെസിന ആണ് നമ്മൾ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റെസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റെസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലേസ് ഹാർഡൻ ആവും അല്ലെ ലിക്വിഡ് റെസിൻസ് ഗെറ്റ് ഹാർഡൻ ബൈ അണ്ടർ ഗോയിങ് ക്യൂറിംഗ് ആഫ്റ്റർ ദ ഇൻഡർഫറൻസ് ഓഫ് ദി ലൈസർ ലൈറ്റ് ലൈസർ നമുക്ക് യു വി ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആക്കാം ദെൻ അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജസില് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന അക്രിലിക് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിൽഡ് മെറ്റീരിയലാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പിന്നെ അത് അഡ്വാൻസ്ഡ് എപ്പോക്സി ബേസ്ഡ് മെറ്റീരിയലായി അതായത് അക്രിലിക് ക്ലിയർ എപ്പോക്സി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന എ സി ഇ എസ് അക്രിലിക് ക്ലിയർ എപ്പോക്സി സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എപ്പോക്സിയുടെ തന്നെ പല എന്താണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ടൈപ്പിലുള്ള എന്താണ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബ്രാൻഡ് നെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അൾട്ര വൺ സീറോ വൺ ടു ടു പ്രോട്ടോജൻ എസ് എൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ത്രീ സീറോ ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെ ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റീവ് റെസിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് വളരെ ലോ വിസ്കോസിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഫോട്ടോ ഹൈലി ഫോട്ടോ സെൻസിറ്റി ആയിരിക്കും ലോ വിസ്കോസിറ്റി ആണ് ഗുഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്റ്റീവ് ലൈസർ സിൻഡറിങ് എസ് എൽ എസ് എന്ന് പറയും സെലക്റ്റീവ് ലൈസർ സിൻഡറിങ് ഇതിൽ ആ ഒരു പേര് തന്നെയുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിൻഡറിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് സിൻഡറിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹിറ്റ് ഈസ് എ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് അതായത് ലിക്വിഡിഫിക്കേഷൻ ലിക്വിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവാ അതായത് മെൽറ്റിംഗ് ആകാതെ തന്നെ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു 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 ഹാർഡൻഡ് മാസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതായത് ഫുള്ളി ലിക്വിഡേഷനിലേക്ക് പോവാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൗഡേർഡ് ഫോമിലുള്ള മെറ്റൽസ് ഓർ അലോയിസ് ഓർ അതർ എന്താണ് ബിൽഡ് മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹാർഡൻഡ് ആക്കി എടുക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിൻഡറിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെറ്റാലിക് ആകാൻ നോൺ മെറ്റാലിക്കോ എന്ത് വേണോ ആവാം ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഇരിക്കുന്ന യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റാലിക്കോ നോൺ മെറ്റാലിക്കോ ആയിട്ടുള്ള പൗഡേഴ്സ് ആകാം ഇത് നമ്മൾ ലേസർ വെച്ച് സെലക്റ്റീവ് സ്ഥല അതാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച് സെലക്റ്റീവ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ ആ പൗഡേഡ് മെറ്റീരിയലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡറ് ചെയ്ത് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് രണ്ട് ചേംബറിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം രണ്ട് ചേംബർ ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഒരു ചേംബറിലെ ഇ പിസ്റ്റൻ മുകളിലോട്ട് പോകും ഇ പിസ്റ്റൻ താഴേക്ക് പോകും അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പൗഡർ ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ ബിൽഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡ് റെസിൻ അല്ലെ ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് പൗഡർ ഫോമിലാണ് അപ്പൊ ഒരു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഹൈ പവർഫുൾ ബീം ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലേസർ ഈ പൗഡർ ഫോമിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സിൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടന്ന് അതൊരു സോളിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ലേസർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സ്കാൻ അസിസ്റ്റത്തിൽ വന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണ് ഡിസൈൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റോറേജ് പൗഡർ സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പിസ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുമ്പോൾ ഒരു
കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ഇൻപിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ക്യൂർ ആവും കാരണം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലൈസർ ഈ പൗഡേർഡ് മെറ്റീരിയൽ വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് മെൽറ്റ് ആകത്തില്ല പക്ഷെ ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും സിൻഡറിംഗ് പ്രോസസ്സ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോളിഡ് ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് സോളിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് അല്പം താഴേക്ക് താഴെ അപ്പൊ വീണ്ടും ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകും റോളർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിലേക്ക് വീണ്ടും റോളർ ഒന്നും കൂടെ ഉരുണ്ട് ഒരു ലെയർ കോട്ടിങ് കൂടെ ഇതൊന്ന് പൗഡർ കോട്ടിങ് കൂടെ ഇടും വീണ്ടും ലേസർ അടിക്കുന്നു ആ സെലക്റ്റീവ് സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം ഹാർഡൻ ആവുന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ ഒരു കണ്ടോ ഇതാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത പൊടി എന്ത് ചെയ്യും പൗഡർ എവിടെ കിടക്കും അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കിടക്കും അതാണ് ഫാബ്രിക്കേഷൻ പൗഡർ ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ നമ്മുടെ പൗഡറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് നിരത്തിയിടുന്നു അല്ലേ ഇതൊന്ന് നിരത്തിയിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലേസർ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലേസർ ഇതിനെ സിൻഡറ് ചെയ്ത് സോളിഡ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇതാണ് സെലക്റ്റീവ് ലേസർ എന്ത് പറയുന്നത് സിൻഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിവിടെ രണ്ട് പൗഡർ സിസ്റ്റം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ലെവലിംഗ് റോളർ ഉണ്ടോ ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലെവലിംഗ് റോളർ ഈ പൗഡറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലേസർ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചേമ്പറും കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് പൗഡർ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റോളർ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും ഒരു ലെയർ ഇടും നമുക്കിത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഒരു ഫാബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം റോളർ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പൗഡറിനെ അവിടെ ഇടുന്നു അപ്പം ലേസർ വെച്ചിട്ട് അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ റോളർ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൊടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പൗഡറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മുകളിലേക്ക് ആക്കുന്നു വീണ്ടും ലേസർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാമിനേറ്റഡ് ഓബ്ജക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് എൽ ഒ എം എന്ന് പറയും ലാമിനേറ്റഡ് ഓബ്ജക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ് നമുക്ക് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ലാമിനേഷൻ അല്ലെ ലാമിനേഷൻ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു അഡ്ഹസി പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ ലാമിനേറ്റ്സ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഗ്ലൂ ചെയ്യും അതായത് ഗ്ലൂ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അഡ്ഹസി പേപ്പർ ആണ് അത് ഒട്ടിച്ചേർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഇത് വരുന്നു ഓരോ ലെയറിലും എന്തോന്ന് അഡ്ഹസി നസമുണ്ട് അത് ഗ്ലൂ ചെയ്തിരിക്കും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലേസർ കട്ടർ വെച്ചോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് പറ്റുന്നത് മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ റോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ എന്താ മെറ്റീരിയൽ ഷീറ്റ് റോളർ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റഡ് റോളർ ഉണ്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ്ഹസീനസ് വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ലേസർ ലേസറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലേസർ ഹെഡ് അവിടെയാണ് നമ്മളെ പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കിട്ടുന്നു ഓക്കെ ആണോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എടുക്കും അല്ലേ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കി ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് വേസ്റ്റ് അപ്പ് റോള് കാരണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പുറത്തെ റോളിൽ വരുന്നു വീണ്ടും ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നു അഡ്ഹസീനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് ഗ്ലൂ ആവുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ലേസർ ആ നമുക്ക് ഉള്ളത് മാത്രം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് ബോർഡ് നോക്കി അറിയാമല്ലോ ആ ഒരു ആദ്യം ഒരു ലെയർ കാണും പിന്നെ ഗ്ലൂ ലെയർ ഗ്ലൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താണ് അ
അതെന്താണ് ഇത് വളരെ എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല കാരണം ഇതിലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിലും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂസ്ഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ മോഡൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ മോഡൽ ഇതും ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റിംഗ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ഫിലമെൻറ്റില ടൈപ്പാണ് ഓക്കെ ഫിലമെൻറ്റ് ടൈപ്പിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ആകാം അങ്ങനെ പല ഒബ്ജക്ട്സ് ആവാം കൂടുതലും പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഫിലമെന്റ് രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിയേ ഈ ഫിലമെന്റിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ഹെഡിലേക്ക് വരും ഇതാണ് നമ്മളെ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോസിലൊക്കെ ഉള്ള ഹെഡ് അപ്പൊ ഈ ഫിലമെന്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിലമെന്റിനെ പുള്ളി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ഫിലമെന്റ് പുള്ളിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് എന്തുണ്ട് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫിലമെന്റിനെ താഴേക്ക് ഭരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് താഴെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റഡ് ലിക്വിഫയർ ഉണ്ട് ഈ ഹീറ്റഡ് ലിക്വിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫിലമെന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ നോസിലൂടെ വളരെ ചെറുതായിട്ട് താഴേക്ക് വരുന്നു താഴെ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെയർ ബൈ ലെയർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി എന്താണ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഇത് ലെയർ ബൈ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യും അത് നോക്കി ഒരു ഫിലമെന്റ് വരുന്നു ആ ഫിലമെന്റ് റോളർ പുൾ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഹെഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു നോസൽ ഹെഡ് അവിടെ ഒരു ഹീറ്റഡ് ലിക്വിഫയർ ഉണ്ട് ഹീറ്റഡ് ലിക്വിഫയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മുടെ ഫിലമെന്റ് മെറ്റീരിയലിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മോൾട്ടൻ സെമി മോൾട്ടൻ സ്റ്റേജിലാക്കുന്നു അത് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്യൂസ്ഡ് ഡിപ്പോസിഷൻ മോഡല് അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി എന്ത് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാണ് അപ്പൊ ത്രീ ഡി പ്രിൻസ് പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫിലമെന്റ് കോമൺലി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എ ബി എസ് അക്രലോ നൈട്രൈൽ ബ്യൂട്ടാഡൈൻ സ്റ്റെറീൻ എ ബി എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് റിജിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പല കളറിൽ കിട്ടും വൈറ്റ് റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ ട്രാൻസ്പാരൻറ്റ് എല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാത്തിലും കിട്ടും നമുക്ക് ഫിലമെന്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഫിലമെന്റ് സബോർഡ് ലൈക്ക് നമുക്ക് പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഇഞ്ചസ് ഇൻ ഡയമീറ്റർ അങ്ങനെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പല റേഞ്ചിലുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് എ ബി എസ് അല്ലാതെ പിന്നെ ഉള്ള എന്താണ് പിന്നെ പി എൽ എ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ബിൽഡ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി എൽ എ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ പി എൽ എ ആൻഡ് എ ബി എസ് ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബിൽഡ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫിലമെന്റ് രൂപത്തിലാക്കി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഹെഡിലേക്ക് വിടുന്നത് എ ബി എസും ആൻഡ് പി എൽ ഓക്കെ അപ്പം എ ബി എസിന്റെ ഫുൾ ഫോം പറഞ്ഞു ജോയി അക്രലോ നൈട്രൈല് ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻ സ്റ്റെറീൻ അക്രലോ നൈട്രൈല് ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻ സ്റ്റെറീൻ പി എൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിലാക്ടിക് ആസിഡ് പി എൽ എ പോളിലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇത് ഫിലമെന്റ് രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബേസിക്കലി എന്താണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ് നമുക്കൊരു ത്രീ ഡി പ്രിന്റർ കിട്ടി നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് പാർട്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വാങ്ങിച്ച് അസംബിൾ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ത്രീ ഡി പ്രിന്റർ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എന്താണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റർ വാങ്ങിക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം മുതൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വരെയുള്ള എന്തുണ്ട് ത്രീ ഡി പ
അതാണ് ബേസിക് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി പ്രിന്റർ അപ്പൊ ബേസിക് അവിടെ മുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്കിത് പാർട്സ് വാങ്ങിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിലും എന്താണ് കുറച്ച് ആശയം നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ശരി ഇനി എങ്ങനെ ത്രീ ഡി പ്രിന്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഡി പ്രിന്ററിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ കാണും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കാണും ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ എന്ത് ഡിസൈൻ ആണോ വേണ്ടത് നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഏത് ഏതിൽ വേണോ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം സോളിഡ് വർക്സിൽ ചെയ്യാം അല്ലെ ഓട്ടോ ഡെസ്ക് ഇൻവെൻറ്ററിൽ ചെയ്യാം ഫ്യൂഷൻ ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിൽ ചെയ്യാം ഏതിൽ വേണോ നമ്മൾ ഒരു ത്രീ ഡി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി നമ്മൾ ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ് സേവ് ചെയ്യും ആണല്ലോ ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ജി എന്നുള്ള ഫയൽ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സേവ് അസ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്ങിൻ്റെ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ ഫയലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ അതായത് ഷോർട്ട് ഫോം ഓഫ് സ്റ്റീരിയോ ലിത്തിയോഗ്രഫി കാരണം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ലിത്തിയോഗ്രഫി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫയലിൻ്റെ നെയിം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ ഫയലാണ് നമ്മളിപ്പം ഫോട്ടോ ആണെങ്കിൽ ജെ പെഗ് എന്ന് പറയും പോലെ നമ്മളെന്താണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിൻ്റെ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്ങിൻ്റെ ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ ആക്കിയാൽ മതി അല്ല ഇനി നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഫിഗറിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഡോട്ട് എസ് ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ആ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഡോട്ട് എസ് ടിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഫയൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്ങിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് കൂടുതലും ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മേക്കർ ബോട്ട് അൾട്ടി മേക്കറിൻ്റെ മേക്കർ ബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ തന്നെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ക്യൂറ എന്ന് പറയും സി യു ആർ എ ക്യൂറ ക്യൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയണത് റെപ്പറ്റിയർ ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അതും എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്ങിൻ്റെ ഇത് തന്നെയാണ് ക്യൂറ അല്പം കൂടെ എന്താണ് എന്താണ് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അപ്പോൾ ക്യൂറ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ ഫോമിലുള്ള ഫയൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ക്യൂറയിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റെപ്പറ്റിയർ ഹോസ്റ്റിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിന് ക്യുക്ക് സ്ലൈസർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വെറും സ്ലൈസർ എന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേരാണ് ഈ സ്ലൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ഫിലമെൻ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ലെയർ ബൈ ലെയർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ട നമ്മളൊരു മുയലിൻ്റെ പടമാണ് മുയലിൻ്റെ എന്താണ് ഒരു ത്രീഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുമിച്ചല്ല ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ വന്നു ഒരു ലെയർ ബൈ ലെയർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു ഫിഗർ മുയലിൻ്റെ ഈ ഫിഗർ ത്രീ ഡിയിൽ ചെയ്ത് ആദ്യം ഈ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കേട്ടാൽ സ്ലൈസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ഫിഗറിനെ സ്ലൈസ് ചെയ്യും വിത്ത് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലൈസസ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ടി 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 ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സ്ലൈസറാണ് നമ്മൾ എത്ര ലെയർ ആയിട്ട് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു ലെയർ ബൈ ലെയർ അതിനെന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്തു സ്ലൈസർ ഇനി നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ലൈസർ ഒക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം സോഫ്റ്റ്വെയർ പറയും ഇന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഇത്ര സമയം വേണം ഇത്ര മിനിറ്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മണിക്കൂർ വേണം ഫിലമെൻറ്റ് ഇത്ര ഗ്രാമ
സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഫിലമെൻറ്റ് എന്താണ് ഉരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഈ നോസിലെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നോസിനകത്തല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഫെയർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഉരുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹീറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ലെയർ ബൈ താഴ്ന്ന് ലെയർ ബൈ ലെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ എ ബി എസ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മെൽട്ടി മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിമം ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഒക്കെ എന്ത് വേണം അപ്പൊ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി സീറോയിലിരിക്കുക സീറോ ടു ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എ ബി എസ് ഫിലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും ഒരു അപ്പം അത് ആ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പം ഇത് ലെയർ ബൈ ലെയർ ചെയ്യുന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും പി എൽ എ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പി എൽ എ ഒരു അത്ര സ്ട്രോങ് അല്ല എ ബി എസ് ആണ് കൂടുതൽ സ്ട്രോങ് പി എൽ എ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി പ്രിന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതാണ് കുഴപ്പമില്ല എ ബി എസ് ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ക്ലോസ്ഡ് എൻക്ലോഷർ ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഒക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം കാരണം പുറത്തുനിന്നുള്ള കാറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ചസും ബാക്കിയെല്ലാം ഈ എ ബി എസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് കാരണം കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസിയും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കാലം ഇത് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കാനും പറ്റില്ല നമുക്ക് മോഡൽ പ്രോട്ടക്ട് ടൈപ്പ് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുറെ പുറത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് എ ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ത്രീ ഡി ഡ്രോയിങ് ചെയ്താലും അതിനെ ആദ്യം എന്തിലേക്ക് മാറ്റണം എസ് ടി എൽ ഫയലിലേക്ക് മാറ്റണം എസ് ടി എൽ ഫയലാണ് ആക്ച്വലി ത്രീ ഡി പ്രിന്റർ റേഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂറോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഫിഗർ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡി പ്രിന്റർ ഫിഗർ ഞാൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം ആ എനിക്ക് അതിൽ തന്നെ സൈസ് എനിക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം സ്കെയിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒരിനിത് തന്നെ എനിക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അടിക്കാം അതായത് ഇതിന്റെ കോപ്പി എടുക്കാം അപ്പം ഇതിനെ ചെറുതാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് മുയലിനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ അതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാഡ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഡ് ഡ്രോയിങ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് ടി എൽ കൺവേർഷൻ അല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഫയൽ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നു ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ അപ്പൊ അതാണ് എസ് ടി എൽ കൺവേർഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അപ്പം എസ് ടി എൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെൻ ഡ്രൈവിലോ ഓർ മെമ്മറി കാർഡ് ചിലത് നമുക്ക് യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വർക്കൗട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ക്യാഡ് ഡ്രോയിങ് അതിനെ ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ എസ് ടി എൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ കൺവേർട്ട് ദെൻ ആ ഫയലിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു മെഷീനിലേക്ക് അപ്പൊ മെഷീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മെഷീനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമ്മൾ അതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാനും സൗകര്യമുണ്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ടാണ് മെഷീൻ സെറ്റപ്പ് മെഷീൻ സെറ്റപ്പ് 
പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ് അതായത് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു അതൊരു എന്താ കാണാൻ കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതാണ് പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അവസാനം നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ത്രീ ഡി പ്രിന്റിങ്ങിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കെയർ ഡ്രോയിങ് വരച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് ഡ്രോയിങ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്യരുത് ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ഫയലായിട്ട് ഡോട്ട് എസ് ടി എൽ സ്റ്റീരിയോ ലെറ്റിഗ്രഫി അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയറിലിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഫയലിനെ മെഷീനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു മെഷീനിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിനെ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രോസസ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഫിനിഷിങ് പ്രോസസ്സ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് സാൻഡ് പേപ്പർ വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന് നമുക്കതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ പെർഫെക്ഷൻ ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടും നല്ല ഗ്ലേസിങ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഓബ്ജെക്റ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം അസെറ്റോൺ വേപ്പറിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് ചെയ്യും അസെറ്റോൺ അതായത് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് അസെറ്റോൺ വേപ്പർ എന്താണ് ഫില്ലാവുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് അതിൽ വെക്കുക അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്താണ് സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് സാധാരണ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ കിട്ടില്ല നമുക്ക് ബോട്ടിലോ അതൊക്കെ അതുപോലെയൊക്കെ എന്താണ് കുറെ നല്ല ത്രീ ഡി പ്രിന്റ് ചെയ്തതാണെന്ന് പറയത്തില്ല ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഓബ്ജെക്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ സോ ഇതാണ് അഡ്വാൻസ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമായി അഡിറ്റീവ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് പക്ഷേ ന്യൂ ടെക്നോളജിയാണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പം ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻസ്റ്റർ എന്താണ് അക്ലോ നൈട്രൽ ബ്യൂട്ടാ ഡൈൻസ്റ്റർ ഇനി എ ബി എസ് പി എൽ എ പോളി ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്ര